ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിക്കിൻ ഷേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവേദ് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റായിട്ട് അയച്ചു തരികയും വേണം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിക്കൻ ഷേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് സമയങ്ങൾ കണ്ട നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം ഞാൻ കരിക്കൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബ്രൗൺ കളറിലൊക്കെ കാണുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ പോയി നല്ല രീതിയിൽ ആ നാല് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്പൂൺ സോറി മിക്സിയിൽ ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കും മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഇടണ്ട ഒരു ജാറിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ഇട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കത് അടിച്ചെടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചല്ല അത് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇളനീരാണ് നമ്മുടെ കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം അത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇതാണ് ഈ നാളിക ഇത് സോറി കരിക്കിൻ്റെ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഞാൻ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചതാ ഇതേപോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിനായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ടും ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതേപോലെ അടിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ അത് കണക്ക് ഞാനൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് കൂടെ അടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കരിക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ച് ആറ് ഏലൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇനി കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടണം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തത് ആ തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഇളനീര് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആവരുത് നമുക്ക് തിക്നെസ് വേണം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചാൽ ആ ഒരു ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു കഴിക്കുമ്പോഴത്തേ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ അടിച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനിപ്പോൾ രണ്ടര മൂന്ന് സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിൽ പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനിടണം കാരണം ആ ഇളനീരിൻ്റെ മധുരം അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഇതാ അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് അതായത് ആ നമ്മൾ ആദ്യം ബൂസ്റ്റ് ഇടാതെ അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കുള്ള കളറും ഇപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ആയപ്പോൾ കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ രണ്ട് കളറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് മിക്സ് ആവാത്ത രീതിയിൽ കിടക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു ഭംഗി തോന്നുന്നത് എന്നിട്ട്
കരിക്കും ഷേക്കാണ് നമ്മളതിൽ ഭംഗി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ കരിക്കിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മൂന്ന് പീസ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടിപൊളി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കരിക്കും ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെയധികം ഹെൽത്തിയാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കൊച്ചുങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം നല്ല വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സൂപ്പർ അടിപൊളി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ല അടിപൊളി